എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാം പൊതു സമവാക്യത്തിന്റെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നമുക്ക് ബഹുപദങ്ങളും അതിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെയും സഹായം ആവശ്യമാണ് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമ്മൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്നത് ഒന്നാം പ്രതി ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണഫലമായി എഴുതിക്കൊണ്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്തലാണ് അതിനുശേഷം സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ബഹുപദത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇഒഫെക്സ് എന്ന ബഹുപദം ആറോഫെക്സ് ക്യൂഓഫെക്സ് എന്നീ ബഹുപദങ്ങളുടെ ഗുണഫലമാണെങ്കിൽ ആറോഫെക്സ് ക്യൂഓഫെക്സ് എന്നീ ബഹുപദങ്ങൾ ഇഒഫെക്സിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് കീഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നീ ബഹുപദം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നീ ബഹുപദങ്ങളുടെ ഗുണനമാക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന സമവാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന ബഹുമതത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ആയി മാറുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് x മൈനസ് എ എന്ന ഒന്നാം കൃതി ബഹുമതം പി ഓഫ് എക്സ് എന്നതിന്റെ ഘടകമാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഇതിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ x മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എന്നതിന്റെ ബഹുമതം ആയി മാറും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നാം കൃതി ബഹുമതം എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എ യുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ബഹുമതത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സീറോ എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒന്നാം കൃതി ബഹുമതം അതിന്റെ തന്ന ബഹുമതത്തിന്റെ ഘടകമാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഘടകങ്ങളുടെ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചും പിന്നെ സമ ഒരു സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഒന്നാം കൃതി ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണഫലമായി എഴുതിക്കൊണ്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിന്റെ പൊതുവായ രൂപം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നാം കൃതി ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണഫലമാക്കി എഴുതാൻ രണ്ട് സംഖ്യകൾ വേണം പി ക്യു പി ക്യു എന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ p പ്ലസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി വൈ എയും പി ക്യു ഈക്വൽ ടു സി വൈ എയും ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നതിനെ എക്സ് മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ക്യു എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പി യു ക്യു ഇതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളായി മാറുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ബി വൈ എ കിട്ടുകയും അത് രണ്ടും കുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി വൈ എ കിട്ടുകയും വേണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ക്യു എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ക്യു എന്നതിൽ നിങ്ങൾ പി കൊടുത്താലും ക്യു കൊടുത്താലും ഇതിന്റെ വലതുഭാഗം പൂജ്യമായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളാണ് പിയും ക്യൂവും ഇതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളാണ് 
അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്നതായി ഈ ഉദാഹരണം ഒന്ന് നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ടക്കങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ രണ്ടക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടുകയും ഗുണിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുകയും വേണം അതായത് p പ്ലസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ ഇത് നമ്മുടെ b മൈനസ് സെവനും എ ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ബി ബൈ എ ഏഴാവും അതുപോലെ തന്നെ സി പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ സി ബൈ എ എന്നത് പന്ത്രണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നന്നായി ആലോചിച്ചാൽ നാലും മൂന്നും ആണ് ആ രണ്ടക്കങ്ങൾ അതായത് നാലും മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടുകയും അത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്നതിന് എക്സ് മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ക്യൂ അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പരിഹാരം നാലും മൂന്നും ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഘടകങ്ങളായി എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും അതായത് നാലും മൂന്നും നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇതിൽ നാലോ മൂന്നോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂജ്യമാകുന്നു അപ്പോൾ നാലും മൂന്നും ഇതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളാണ് ഇനി സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിന്റെ പൊതുവായ രൂപം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന്റെ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹരിക്കണം ടു എ ഇതിൽ രണ്ട് പരിഹാരങ്ങൾ വരും കാരണം മൈനസ് ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ എന്നത് ഒരു പരിഹാരവും മൈനസ് ബി മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ എന്നത് മറ്റൊരു പരിഹാരവും ആയി മാറും ഇതിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന വാക്യം കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ കുറവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമവാക്യത്തിന് പരിഹാരം ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഉദാഹരണം ഒന്ന് നോക്കി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ പരിഹാരം അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എന്നത് ഒന്ന് ബി എന്നത് മൈനസ് മൂന്ന് സി എന്നത് രണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഒമ്പത് മൈനസ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പരിഹാരങ്ങൾ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടും മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടും എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കൊടുത്താലും ഒന്ന് കൊടുത്താലും ഈ ബഹുപദം പൂജ്യമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ വഴി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആ ബഹുപദത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആണ് ഈ സമവാക്യത്തിൻ്റെ പരിഹാരം അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നുമാകും ഇന്നാദ്യമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ബഹുപദങ്ങളും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് അതിൽ മുഖ്യമായും ഓർക്കേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന ഒന്നാം കൃതി ബഹുപദം പി ഒ എക്സ് എന്നതിൻ്റെ ഘടകമാണെങ്കിൽ പി ഒ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാം കൃതി ബഹുമതത്തിൻ്റെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അക്കങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ബി ബൈ എയും കൂടിക്കുമ്പോൾ സി ബൈ എയും കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടക്കങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം അവസാനമായി സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന അക്കം പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല 
ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി